দুজনেরই সাদা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন কাছে কিংবা দূরে যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সকলকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে শুরু করছি যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচারিত চ্যানেল 52 এর বিশেষ আয়োজন মাহে রমজান আপনার জিজ্ঞাসা প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আমাদের সাথে একজন গেস্ট থাকেন আজকে পরিচয় পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে উনি আসলেও পরিচিত মু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ জি মুফতি মোহাম্মদ اسماعিল এই নিউ ইয়র্ক আর্নোল কালচারাল সেন্টারের সম্মানিত প্রিন্সিপাল তো প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমাদের গতকালকে থেকে আলোচনা চলছিল যাকাত বিষয়ে যাকাতের গুরুত্ব মহত্ত্ব এবং যাকাতের বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা চলছিল তো মুফতি মোহাম্মদ اسماعিল মুহতারাম গতকালকে আমাদের কমেন্টস বক্সে একটি প্রশ্ন ছিল সেই প্রশ্নটি হচ্ছে সহজ একটি প্রশ্ন ঢাকার পাশে নারায়ণগঞ্জের মেঘনা থেকে নারায়ণগঞ্জের সোনাগা থেকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন প্রশ্ন করা হয়েছিল সে প্রশ্নটির উত্তরটি আমরা সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দিতে পারিনি আজকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে মাহে রমাদান রহমত মাগফিরাত নাচাতের মাস এই তিনটা ভাগকে ভাগে যে মাসটাকে ভাগ করা হয়েছে আহ ওনার নাম ছিল হারিসুল হক তার প্রশ্ন হচ্ছে যে মাহে রমজানের যে মাক ফিরাত বা নাচাত এটা কি শুধু মাক ফিরাত নাচাত কি মাহে রমজানের জন্যই খাস না রমজানের বাইরে বাকি এগারো মাসও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মাফ করে থাকেন জাজাকুমুল্লাহ প্রথমত হলো আমরা জানি যে আল্লাহ সুবহান রহমত এবং করম এবং বরকাত শুধুমাত্র সারা বছর ব্যাপী না প্রত্যেক এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ড অফ আওয়ার লাইফ আমাদের লাইফের প্রত্যেকটি সিঙ্গেল সেকেন্ডে আল্লাহ যদি রহমত এবং করম না থাকতো তো আমরা ব্রিদ করতে পারতাম না আমরা শ্বাস প্রশ্বাস করতে পারতাম না রমজান মাসে মানুষ এটাকে এভাবে বলে যে যেহেতু এখানে আসার পরে সবচেয়ে বেশি রহমত নাজাত এবং বরকতের কথা বলা হয় না হলে প্রত্যেক রাত্রেই আল্লাহ সুবহান আল্লাহ এঞ্জেলদেরকে নিয়ে ওই ঘোষণা করতে থাকেন যে তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছো আমার কাছে গুনা ইস্তেফার চাইবা মাফ চাইবা তোবা করবা আমি তোমার গুনা মাফ করে দিব তোমাদের মধ্যে কি কেউ অসুস্থ আছো আমি তোমাকে সুস্থ দিয়ে দিব আমার কাছে চাও কিউর চাও তোমাদের মধ্যে কি কারো রিজিকের তঙ্গি আছে শর্টনেস আছে তোমরা আমার কাছে চাও এটা প্রত্যেক রাত্রে হয় এবং লাল কদর রাত্রে আমরা জানি যে এটা শুরুর মাগরিবের পর থেকে শুরু হয় তো রমজান মাসে শুধুমাত্র এটা সীমাবদ্ধ না আমরা যেহেতু একটু রমজান মুখর এবাদতকারী অথবা আমাদের অনেকগুলো মানুষের এবাদতটা লিমিটেড টু দা মান্থ অফ রমজান এই মাসে তারা এই জন্যই এটা বেশি বলেন বাকি অবশ্যই পুরো রমজান মাস ব্যাপে আল্লাহ রহমত করম এবং বরকত এবং নাজাত এর যে ছাড়পত্র সেটা অনেক বেশি হয়ে থাকে কিন্তু পুরো বছর আছে এটা এটা শুধু রমজানকে আমরা আসলে বলতে পারি যে এটা আসলে ইবাদতের মাস অনেক সময় একটা কথা থাকে যে আমরা দেখি বিভিন্ন উৎসবে অনেক সময় অফার দেওয়া হয় বিশেষ অফার দেওয়া হয় রমজানটা কি সেই রকম কিছু যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে একটা অফার মুমিন বান্দাদের জন্য একটা অফার যে আসো আমার কাছে ক্ষমা চাও আমার কাছে মাপ চাও তোমাদের সমস্যা জীবনের চিন্তা এটা শুধু এটা শুধু অফার না আপনারা জানেন যখন কোনো অফার দেওয়া হয় তো সেখানে অনেকগুলো লোভনীয় আহ সেন্টেন্স লাগানো হয় যে হইতে পারে আপনিও যদি যেতে পারেন একটা গাড়ি হইতে পারে আপনিও পেয়ে যেতে পারেন এমন কিছু আল্লাহ সুবহান আল্লাহ রমজানের ব্যাপারে তার হাবিবের মাধ্যমে যে ঘোষণাগুলো দিয়েছেন আপনি একটা লাইন গতকালকে আলোচনা করেছিলেন যে ইন্দা তাদের মুখের দুর্গন্ধটা জমিনবাসীর কাছে যদিও সেটা দুর্গন্ধ মনে হয় আসমানে সেটা ডাইভার্ট হয়ে চেঞ্জ হয়ে মেশকা আম্বারের চেয়ে বেশি সুগন্ধি হয়ে যায় এটা তো একটা এই হাদিসের আর একটু সামনে যদি আমরা একটু আগাই সেখানে এমনও আছে যে প্রত্যেক দিন জান্নাতের জান্নাতকে ফ্রেশ তারা সাজাতে থাকেন এই ব্যক্তির জন্য আচ্ছা আরো একটা বলে শুনেন আমরা তো রোজা সারা বছর রাখি কিন্তু সারা বছরের ব্যাপারে এটা না রমজানের রোজাদারদের জন্য 
ফজর থেকে নেই অর্থাৎ সেহরি থেকে নেই ইফতার পর্যন্ত ফেরেশ তারা ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকেন এটাও একটা আছে মোহাম্মদ অলি উল্লাহ তিনি প্রশ্ন করেছেন ওজোর ছাড়া অর্থাৎ কোন কারণ ছাড়া বসে বসে তারা বি নামাজ পড়া যাবে কি না মহতারা আশা করি আপনি আমার প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছেন কোনো কারণ ছাড়া আসলে কোনো নামাজ সেটা নফুল হোক অথবা ফরজ হোক আমরা না পড়ার চেষ্টা করি এই জন্য আপনারা জানেন যে নামাজ সহি হওয়ার জন্য কতগুলো ভিতরের এবং বাইরের ফরজ আছে তো কেয়াম করা রুকু করা সেজদা করার মধ্যে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ার সক্ষমতা থাকলে বসে পড়বেন না আমরা অনেক সময় হালকি সুন্নত নাম দিয়ে অর্থাৎ মনে হয় যেন সুন্নত নামাজটা ফরজের তুলনায় হালকা তো এর মধ্যে সেজদা নেই এই সেজদা গুলো আল্লাহর কাছে করা হচ্ছে না এই জন্য যদি সমর্থবান ব্যক্তি থাকেন আপনি দাঁড়াইতে পারেন তাহলে আপনি যেভাবে ফরজ পড়ছেন এভাবে নফল সুন্নত পড়তে চেষ্টা করেন দাঁড়ায় যখন আপনার একবার মানসিকতা হয়ে যাবে সুন্নতকে বসে পড়ার তো আপনি আর দাঁড়ায় পড়তে পারবেন না ফরজ পড়ার পরে আপনার দুই পাও ব্যথা করবে আচ্ছা যদি আপনার অনেকগুলো নফল নামাজ পড়তে কষ্ট হয় তো কম নামাজ পড়েন ছয় রাগাত পড়েন আট রাগাত পড়েন যে নফলটায় পড়বেন আমি এটা অভিন হতে পারে নফল নামাজ হতে পারে কিন্তু সেই কয় রাগাত দাঁড়ায় পড়েন আপনি চল্লিশ রাগাত পড়লেন চল্লিশ রাগাতে বসে পড়লেন না উত্তম পদ্ধতি হলো দাঁড়ায় নামাজ পড়া কারণ দাঁড়ায় নামাজ পড়া একটা রোকন আমরা এই রোকনটাকে ছাড়ার চেষ্টা না করি কারো যদি কোনো ওজোর থাকে তাহলে সে বসে নামাজ পড়তে পারে বা অন্যভাবে পড়তে পারে কিন্তু এখানে আরেকটি প্রশ্ন এসে যায় যে কোন ওজোরের কারণে বা কোন ওজোরের কারণে ইমাম সাহেব যদি বসে বসে নামাজ পড়েন সেক্ষেত্রে মুক্তাদিরা কি বসে নামাজ পড়বে নাকি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে না সবসময় আমরা জানি যে ইমামের অবস্থান মুসুল্লির অবস্থানের চেয়ে উত্তম হতে হবে যেভাবে ইমাম কেরাতের দিক থেকে মুসুল্লির কেরাতের শুদ্ধতার চেয়ে তার আরো বেশি শুদ্ধ হতে হবে ইমামের পোশাক সুন্দর হতে হবে পরিষ্কার হতে হবে ইমামের লেবাস উন্নতি হতে হবে বিশেষ করে আমরা যেটাকে দাঁড়িয়ে মিন করি আরো সেম ওইতে ইমামের পজিশন হতে হবে সবচেয়ে উঁচু অর্থাৎ সে উনি দাঁড়ায় নামাজ পড়লে ওনার পিছনে কেউ বসে নামাজ পড়তে পারবে কিন্তু উনি বসে নামাজ পড়লে পিছনে কেউ দাঁড়ায় নামাজ পড়ার কোনো সুযোগ নেই আর বসে একটা লোক দাঁড়ায় নামাজ পড়ার সব সক্ষমতা থাকার কালে কিভাবে বসে নামাজ পড়বে ইমাম সাহেবের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে উনি ইমামতি করবেন না সক্ষম আছে দাঁড়ায় নামাজ পড়ার এরকম ব্যক্তি ইমামতি করবেন কিন্তু যদি এটা নামাজের ভিতরে হয় নামাজের ভিতরে হঠাৎ করে ওনার উনি ওজোরের মধ্যে পড়ে গেছে ওনার একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে তো মুসল্লিরা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে হ্যাঁ মুসল্লি বসবে না মুসল্লি যায় আরেকটি প্রশ্ন আমরা তারাবি সম্পর্কে যেতে চাই সেটা হচ্ছে তারাবি নামাজের কোন কাজা আছে কিনা অর্থাৎ কোন ভাই তারাবি নামাজ পড়তে পারলো না সেক্ষেত্রে সে কি পরবর্তীতে তারাবি নামাজের কাজা করবে কিনা নফল নামাজ অথবা সুন্নত নামাজ এর কোনো কাজা নেই আপনার যখন সময় আছে তো পড়লেন সময় চলে গেল এর আর কোনো আপনি বরঞ্চ আফসুস থেকে কিছু নফল নামাজ বাড়ায় পড়তে পারেন যে আল্লাহ গতকালকে আমি তেমন লালটা পড়তে পারে নাই তো সাধারণত দিনে আমি আট দশ টাকা নফল নামাজ করি আজকে আমি আর একটু বেশি পড়লাম কিন্তু সেটা ওটার কাজা হবে না কাজা নেই জানতে চাইবো যেটা ইংরেজিতে প্রশ্ন করেছেন যে ওম অন ওম জাকাত ইজ ফোর্থ প্লিজ এক্সপ্লেন there is actually many ways because the people they are earning also is different so the ability of the zakat is different and most the highlight point is if you have such an amount of the gold and silver and currency or cash full of money or maybe inventory of your shop store then he is uh, uh, he is the person who who will spend or who will pay the zakat to the people so there is four things measure usually people they they become eligible for giving zakat gold silver yes. Yes. cash money and also inventory of the store to be muslim yeah that's the basic things you will be muslim person and also 
सेंस पर्सन इज बालेग नॉट नाबालेग मेच्यूट पर्सन सो ऑल दिस ऑल इज टू मेक ए इबादत एक्सेप्टेबल यू हैव टू बी ए मेच्यूट पर्सन यू हैव टू बी अ मुस्लिम एंड देन दिस एक्शन विल बी कंसीडर एज ए इबादत इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह এবার আমরা আপনার কাছে জানতে চাইব যে সাকাত ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ তো সাকাত আদায়ের আসলে মেথডটা কি পদ্ধতিটা কি বছর শেষ হওয়ার পর যদি কোনো ব্যক্তি জাকাত আদায় না করে এভাবে যদি আরো এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে কি ওই ব্যক্তিকে বিগত বছরের কাজা জাকাত আদায় করতে হবে पूर्ववर्ती बचर जकत से क्या कर फरज नाम पढ़ले তাকে পূর্ব বছরেরও জাকাত দিতে হবে পরবর্তী বছরও দিতে হবে জাকাত যে বছরে সে বছরে আদায় না করতে পারলো তার আমল নামায় তার দায়িত্বে সেটা থেকে যায় তাকে সেটা আদায় করতে হবে আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন জাকাতের টাকা কি কোন দরিদ্র ও মুসলিমকে দেওয়া যাবে দরিদ্র ও মুসলিমকে বা হিন্দুকে আপনি সাধারণ ডোনেশন দিবেন জাকাতের টাকা দিবেন फेसबुक पेज कमेंट बक्स प्रश्न से प्रश्न उत्तर देव चेस्ट कर संगे थे हकदार तो सुने जकतर हकदार हम आठ व्यक्ति आठ टा जगह जकतर जो अर्थ के व्यय क्या प्रश्न हमारे निकटवर्ती गरीब आत्मय स्वजन आत्मय स्वजन जो खूब गरीब था निकटवर्ती आत्मय स्वजन के बाद दिए दूरवर्ती गरीब देर के जकतर अर्थ देवा समीचीन क्या जजाकुल्लाबा कुरान शरीफ के गाइड कर प्रथम अपनी सच्चर हम कदर के दीबें प्रथम तो निजे खूब काछर आत्मय स्वजन जरा तक अवश्य जकतर अथवा फितर टाको पोचान चेष्टा करब जदि को गरीब ना थे जेमन उत्तर अमेरिका आधारण प्रत्येक जकत देखने कि दान कर चेष्टा करेंदेश पाठा तो एलिकाय गरीब नहीं विधे क्योंकि नियम हलो जिन जकत दीचन तरह निकटतम ब्लाड कनेक्शन आत्मय स्वजन एक प्रथम देवर पर उद्बृत थे उन्नी दूर दूरवर्ती गरीब व दरिद्र लोक देखे दी एरपर एक प्रश्न जदि को सम्पर्क काछर नहीं उन्नी दूरवर्ती आत्मय स्वजन ना हलो अंत गरीब देर का जेमन बांग्लेश अजगढ़ को ग्राम जेटा एलिका कखने जे उन्हें जब ना दिए दिल कारो माध्यम सूझ पे लिंक पे आदाय असुविधा नहीं उत्तम पद्धति हलो काचर आत्मय स्वजन के प्रथम प्रायरिटी देव तब जो दूरवर्ती लोक जन बस गरीब थे से क्षेत्र अवश्य सब समय निकटतम आत्मयन के चेष्टा कर निजे पवित्र माल थे अर्थ हलो आनेंदकतम कुरान बोलते दे जकतर जो मानी बाहर हम बर्ज एट मईला निकटतम आत्मयन ऋण अनेक बेसि 
তাদের দুধ পান করে আপনি বড় হয়েছেন তাদের কোলে আপনি বড় হয়েছেন তাদেরকে পরিষ্কার ইনকাম থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন বর্জ্যগুলোকে সবচেয়ে দূরের যারা সবচেয়ে বেশি নিডি তাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু মাশাল্লাহ চমৎকার আলোচনা আপনি করেছেন কিন্তু আমাদের দেশে আমরা একটা প্রবণতা লক্ষ্য করি যে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় করা হয় কি যে জাকাতের শাড়ি দেওয়া হয় বা জাকাতের লুঙ্গি বিতরণ করা হয় তো সরাসরি অর্থের মালিক না মানিয়ে এবং এটার পিছনে একটা দানবীর হওয়া কিংবা রাজনৈতিক প্রচারণার একটা লক্ষ্য থাকে তো এইভাবে জাকাত প্রদান করা বা জাকাতের অর্থ আনতে গিয়ে আমরা বিগত কয়েক বছর আগে দেখেছি যে জাকাতের এই শাড়ি আনতে গিয়ে অনেকে মারাও গেছে দুর্ঘটনায় চাপাচাপিতে তো আসলে এইভাবে জাকাত দেওয়ার কি দেওয়াটা ইসলামে কি সমর্থন করে এটা আর জাকাতের শাড়ি বা লুঙ্গি বলে কি ইসলামে কিছু আছে না সত্যিকার অর্থে আসলে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আমাদের যে এখনো এই ক্রান্তি লগ্ন লকডাউন অবস্থাও অনেক ভাই আমার অনেক সময় দেখি যে এমন কিছু দান করেন যে এখন মানুষ যারা গৃহবন্দী তাদেরকে পিপিএ দেওয়া মাস্ক পোষায় দেওয়া এটা তো মানুষ মুখের উপরে তখন পুষবে যখন তাদের নিঃশ্বাস থাকবে তারা যদি নিঃশ্বাসে না থাকে তার পেটে ক্ষুদা তার মাস্ক পরে কি হবে তো আমার কাছে মনে হয় আমাদের দেশের মানুষদের একজন গরিবের কাছে এক কেজি চাউলের দাম অনেক বেশি একটা কাপড় লুঙ্গি না হলেও চলবে কোনোভাবে কোনো না কোনোভাবে নিজে সত ঢাকতে পারবেন প্রথমত হলো ইসলামে জাকাতের কাপড় জাকাতের লুঙ্গি এগুলো আমাদের দেশের আবিষ্কার এটাকেও আপনি বেদাত বলতে পারেন এবং আমরা যে পদ্ধতিতে জাকাত আদায় করে এটাকে কনভার্ট করিয়া কাপড় বানাইয়া লুঙ্গি বানাইয়া দিই এটা আমাদের জাকাত আদায়ের উত্তম পদ্ধতি না বরং আমাদের জাকাত আদায় হবে বলে সন্দেহ আছে কারণ জাকাত হলো আপনি ওই মানিটার মালিক গরিবকে বানাই দিবেন সে যা ইচ্ছা সেটা যেন সে তার জি মনের চাহিদা পূরণ করতে পারে সুতরাং আমার কাছে মনে হয় আমাদেরকে এই কালচার থেকে বাইরে হওয়া উচিত এই যে লং টাইম থেকে আমাদের একটা মানে ভুল পদ্ধতি কেউ বা কেউ চালু করে দিয়েছেন কিন্তু আপনার এটার সাথে একটা সূত্র ধরে আমি আর একটা প্রশ্ন করতে চাই যে জাকাতের মালিক বানায় দিতে হবে আপনি যেটা বললেন যে জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই দরিদ্র মিসকিন কে বা ফকির কে জাকাতের যে যতটুকু অর্থ আমি তাকে দিচ্ছি সেটার পুরোপুরি মালিক বানায় দিতে হবে কিন্তু কোন কোন জায়গায় এই প্রবণতাও আছে যে জাকাতের অর্থ দিয়ে মৃতদেহের দাফন কাফন করা হয় জাকাতের অর্থ দিয়ে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা ইসলামী শরীয়ত এটা সমর্থন করে কিন্তু দেখেন এই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মশালা আমরা সবসময় স্মরণ রাখি যে জাকাতের প্রধান কালে আমরা মাস্টারটা সামনে রাখবো যে রিসিভার কারা তো যাদের উল্লেখ করা জি যারা রিসিভ করবেন যাদের উল্লেখ করানে আসছে ওর মধ্যে মৃত ব্যক্তি নেই ওর মধ্যে সবাই জীবিত সুতরাং জাকাতের মাল বা পয়সা বা টাকা সম্পদ রিসিভ করার জন্য আপনাকে জীবিত থাকতে হবে তো এখানে যাকে দান করা হয়েছে সেই তো মৃত তাকে যে কোনো জেনারেল ডোনেশন থেকে দান করতে পারেন কিন্তু জাকাতের পয়সা থেকে তার এই কাফন দাফনের বিষয়টা হেল্প করা যাবে তার মানে যদি দাফন কাফন করা হয় তাহলে এটা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে জাকাত হিসাবে এটা আদায় হবে না জাকাত পরিশোধ করার জন্য রিসিভারকে মালিক বানাই দিতে হবে আর জীবিত ব্যক্তি একমাত্র মালিক হওয়ার যোগ্য মৃত ব্যক্তি কখনো মালিক হতে পারে না সুন্দর প্রশ্ন উত্তর আপনি দিয়েছেন চমৎকার একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা ইতিমধ্যে অনেকে আমার কাছে পড়েছেন আরেকটি প্রশ্নে আমরা যেতে চাই প্রিয় দর্শক চলছে মাহে রমাদান সেই সাথে চলছে মাহে রমাদান আপনাদের জিজ্ঞাসা নামক এই বিশেষ আয়োজন চ্যানেল ফিফটি টু এর সৌজন্যে আর আমাদের সাথে আছেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট ইসলামী চিত্তাবিক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আন্নুর কালচারাল সেন্টারের সম্মানিত প্রিন্সিপাল মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল মুফতি ইসমাইল সাহেব আমি আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই যে আমাদের দেশে দেখা যায় যে শুধু আমাদের দেশে না এটা সারা বিশ্বে হতে পারে যে আসলে নাবালক ব্যক্তি যদি অধিক সম্পদের মালিক হয় নেশা পরিমাণ তাহলে তার সম্পদের উপরে সাকাতের ইসলামী বিধান কি এই প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা মাসাইল কারণ অনেক সময় অনেক ধনী ব্যক্তির ঘরেও এমন সন্তানটা থাকেন যে যারা আমাদের সচরাচর সাধারণ ধনীর চেয়ে অনেক ধনী তো প্রথমে আমরা স্মরণ রাখি যে অনেক মা হয়তো না জানার কারণে এটা হয়ে থাকে 
যে নাবালক সন্তানদের জাকাতের বিধানটা হলো এমন যে তাদের অধীনে যে সম্পদটা আছে সেটা যদি 100% তাদের অধীনে থাকে তাহলে তারা বালক হওয়া পর্যন্ত তাদের এই সম্পদের জাকাত দিতে হবে না কিন্তু দ্বিতীয়ত যদি এমন হয় যে তাদের নামে সম্পদটা আছে কিন্তু তার ব্যবহার মা বাবারা করছেন অথবা মা বাবারা সেটা থেকে बेनिफिटेड হচ্ছেন আমি এটাকে একটু एग्जांपल দিয়ে বলছি যেমন মেয়ের নামে 30 ভরি স্বর্ণ মা বাবা নিয়ে রেখেছেন যে এরা বড় হলে এদের বিবাহের সময় দিব কিন্তু মা এখন ব্যবহার করছেন মা মনে করছেন যে এখন আমি ব্যবহার করব যখন তাদের বিবাহ হবে তখন তাদেরকে দেব অথবা ছেলে মেয়ের নামে দাদা দাদি বা কেউ 10 লক্ষ টাকা রেখে গিয়েছেন বাবা এখন ব্যবহার করছেন কিন্তু মনে মনে আছে তারা বড় বালক হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা পৌঁছায় দেব তো এমন যদি মা বাবা बेनिफिटेड হচ্ছেন অথবা সেগুলোকে ব্যবহার করছেন তাহলে যারা ব্যবহার করছেন তারা সেটা জাকাত আদায় করবেন আনটিল আনলেস যতদিন পর্যন্ত এটাকে তাদের কাছে হস্তান্তর না করবেন এই বিষয়টা আমরা খুব খেয়াল করি জি তাহলে মা নাবালকের সম্পদে কোনো জাকাত দিতে হবে না কিন্তু এই মালদারা যদি তার পিতামাতা বা অন্য কেউ फायदा हासिल করে তাহলে তাকে অবশ্যই জাকাত তিনি দিবেন আর আরেকটি প্রশ্ন খুব কমন আমাদের মধ্যে আছে যে আসলে বাসস্থান বা বাড়ির জাকাতের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে আসলে সম্পত্তি তো দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে স্থাবর এবং অস্থাবর তো স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির ব্যাপারে জাকাতের বিধান জাকাতের বিষয়টা এমন না যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে যেই বাড়িতে বা যেই স্থাবর সম্পত্তি আছে ওর মধ্যে জাকাত আসে না এমন না কারো যদি স্থাবর সম্পত্তি তার ব্যবসা হয় তাহলে তার তো কোনো অস্থাবর কিছু নেই বাকি প্রশ্ন হলো মানুষ যে বাড়িতে থাকে বাসস্থান এটা ভাড়া বাসায় হোক অথবা উনি বাড়ির মালিক হোক এই বাড়ির উপরে জাকাত আসে না এইজন্যই আমরা যে উত্তর আমেরিকাতে আছি আমরা যে বাড়িগুলোতে কিনে থাকি এক একটা বাড়ির দাম হলো মিলিয়ন ডলার বা আপনি বাংলাদেশের 12 কোটি 8 কোটি 6 কোটি তো এদের এই বাড়ির পেমেন্টটা দিতে দিতে কয়েক জেনারেশন অনেক সময় লেগে যায় তো আমাদের এই ঋণটা কখনো আমাদের জাকাতকে স্টপ করে না কেন কারণ এই বাড়িটা পেমেন্ট থাকলো তো জাকাত আসতো না বাসস্থানের উপরে জাকাত আসে না তো ঠিক তদ্রূপ যারা যে বাড়িতে বাসস্থান সেই বাড়ির উপরে জাকাত আসে না সেই বাড়ির উপর কোনো লোন থাকলে সেই লোনটা ও আপনার ঋণ হবে না যে জাকাতকে বাধা দিবে না জাকাত দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করবে না যে না তুমি তো ঋণগ্রস্ত এটা আমরা জানি এটা আমাদের একটা জরুরি বিষয় অথবা অন্যবশ্য বাসস্থানের মধ্যে পড়ে এই জন্য এর উপরে জাকাত আসে না জাযাকাল্লাহ সুন্দর উত্তর আপনি দিয়েছেন আরেকটি প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন যে জাকাতের মাল যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে জাকাত দিতে হবে কিনা পরবর্তীতে আবার কুরবানির মতে অনেকটা আপনার জানোয়ার চুরি হয়ে গেলে আপনাকে তো কুরবানি দিতে হবে কুরবানি আপনার উপর ওয়াজিব হয়েছে যেহেতু সেটা আদায় করার জন্য জানোয়ার জবা করতে হবে এখানেও सेम জাকাতে টাকা চুরি হওয়ার পরেও আপনার কাছে যে সম্পত্তি বাকি আছে ওর উপরে যে জাকাতটা আসে সেটা তটটুকু দিতে হবে আপনি তো জানেন যে আপনার কাছে 20 লক্ষ টাকা ছিল তারপরে 2 লক্ষ টাকা আপনার থেকে চুরি হয়ে গেল 2 লক্ষ টাকা আপনি বের করেছেন জাকাতের জন্য এখন এটা চুরি হওয়ার পর আপনাকে আবার যে সম্পত্তিটা আপনার কাছে এখন বাকি আছে ওর মধ্যে থেকে জাকাত বাহির করে দিতে হবে দিতে হবে কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি অগ্রিম আগামী 3 বছরের জাকাত দিতে চায় তাহলে সেই জাকাত আদায় হবে কি অগ্রিম জাকাত প্রদান করতে পারবে কিন্তু সেটার হিসাব রাখতে হবে কারণ অগ্রিম সামনের বছর বা এর পরের বছর হতে পারে উনি যেটা উনি মিন করেছেন যে সম্ভবত আমার উপরে এত টাকা জাকাত আসবে তার চেয়ে বেশি সম্পদ হতো উনি আর্ন করেছেন ওনার ইনকাম আরো বেশি থাকতে পারে এজন্য ওই হিসাব করার পরে যদি উনি দেখেন যে উনি যা দিয়েছেন তা কম দেন না বরং বেশি দিয়েছেন তাহলে তো ঠিক আছে না হলে উনি গুনাহগার হবেন উনাকে বাড়তি যে ইনকামটা হয়েছে তার জাকাত আদায় করে দিতে হবে মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন থেকে যায় সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে আছে যে জাকাতের পয়সা বা জাকাতের অর্থ অনেক সময় মসজিদের দান বক্সের মধ্যে অনেকে প্রদান করে থাকেন তো মসজিদের দান বক্সের মধ্যে জাকাতের অর্থ দেওয়া এই বিষয়টা কি সঠিক এটা অত্যন্ত গরহিত কাজ আমরা জানি যে জাকাত এবং ফিতরা এই টাকাগুলো হলো গরীবের মসজিদের না মসজিদ চলবে মানুষের 10 জনের সাধারণ ডোনেশন দিয়ে অনুদান দিয়ে আমরা আমাদের উত্তর আমেরিকাতে রমজান আসলে যে কাজটা করি সেটা হলো রমজান কেন অনেক মসজিদের 24 মানে 12 মাস ডোনেশন বক্স সাথে পাশাপাশি লেখা থাকে জাকাত অবলিক ফিতরা এই বক্স 
জেনারেল ডোনেশন এই বক্স বাংলাদেশে সম্ভবত অনেক মসজিদে আছে যে আমরা চেষ্টা করি আমরা এই প্রশ্ন এই প্রশ্নে চলে এসেছি তাহলে আপনার কাছে একটু ব্যাখ্যা সহ আমরা শুনতে চাই আসলে যাকাত আদায়ের কিছু ভুল পদ্ধতি আছে সেটা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে আছে আসলে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কি কি ভুল করা হয় এবং এই ভুলগুলো থেকে আমাদের কি কিভাবে বেঁচে থাকা উচিত প্রথমত হলো আসলে ভুল তো সবগুলোর লিস্ট আমি বলতে পারবো না কিন্তু যে ভুলগুলো সাধারণত আমরা করি এর মধ্যে থেকে যে কয়টা আমার স্মরণ আছে আমি সেগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করছি এক নম্বর হলো আমরা জাকাত জাকাত অনেক সময় খুব ছিন্ন মানে ছিঁড়ে ছিঁড়ে দশ টাকা পাঁচ টাকা বিশ টাকা করে অনেক রেদি আমরা চেষ্টা করি একটা আহ সুন্দর অ্যামাউন্ট একটা ব্যক্তিকে দান করতে আপনি দুজনকে দেন কিন্তু দুজনেই আপনার এটা পাওয়ার পরে তৃতীয় আরেকজন কারো কাছে জাকাত পাওয়ার জাকাত চাওয়ার তার প্রয়োজন হয় নাই এই বছর হবে না এটা একটা করার চেষ্টা করি এটা একটা ভুল আমরা করি যে জাকাতের টাকাকে আমরা বার্ডিল দেখে খুলে দশ টাকার নোট বানাই এবার সবাইকে দিতে থাকি যে যত গরিব আছে এটা একটা ভুল আমরা করে থাকি আর দ্বিতীয়ত যেটা বললাম জাকাত প্রধানকারী যারা তারা কিছু ভুল করেন আর জাকাত গ্রহণকারী যারা তারাও কিছু ভুল করেন অনেক সময় কিছু ভাই আছেন যারা জাকাত সংগ্রহ করেন সংগ্রহ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমি যেটা বললাম মসজিদ ভিত্তিক আমরা যে জাকাত সংগ্রহ করি আমাদের এখানে হয় আমরা চেষ্টা করি যে আমরা লেখায় থাকে যদি কেহই জেনারেল ডোনেশন বক্সে কোন জাকাতে টাকা ফেলে দেন তারপর ইট উইল বি কনসিডার টু জেনারেল ডোনেশন আমরা এটাকে জেনারেল ডোনেশনে কনসিডার করব সুতরাং মেক শিওর বিফোর মানে আপনি মানে ড্রপ করার আগে যে আপনি কোন বক্সে ফেলবেন এটা আমাদের খুব ইয়ে করা আর একটা জিনিস আমি বলছি যেটা যেটা গত কালকে আপনি আলোচনা করছেন যে জাকাতের বর্ষক কবে পূর্ণ হয় তা যথাযথ ভাবে আমরা হিসাব করি না দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত অনেক সময় আমরা সোলার ক্যালেন্ডার সৌর ক্যালেন্ডারের সাথে জাকাতের হিসাব করি এটাও একটা ভুল আহ এরপরে আরো একটা বিষয় হলো রমজান মাসটাকে আমরা জাকাতের মাস মনে করা এটাও আমাদের একটা জাকাত সংক্রান্ত আমাদের ভুল আর আরেকটা হলো যে মা বোনদের অর্নামেন্টসের উপরে জাকাত আসে না এই ধরনের একটা ধারণা আমাদের মধ্যে কাজ করে এটাও আমাদের একটা ভুলের মধ্যে একটা ভুল যে আবার অনেকের একটা ধারণা আছে সম্পদের প্রত্যেকটা অংশের উপরে বছর অতিক্রান্ত হতে হবে তো আমার তো গতকালকে যে টাকাগুলো ডিপোজিট হয়েছে সেটা তো এক বছর হয় নাই তো এমনও করে অনেকে বলে যে আমার গত মাসে যে টাকাটা আসছে তার উপর কি জাকাত আসবে কিনা না আপনি যেদিন জাকাত দিবেন তার আগের দিন পর্যন্ত যত টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে আসবে বা আপনার কাছে জমা হবে সবগুলোর উপরে জাকাত আসবে যেমনই ভাবে আপনি জাকাত দেওয়ার আগের দিন যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে দুই লাখ টাকা চলে যেত ব্যয় হতো তার উপরে জাকাত দিতে হতো না ঠিক এরকম আর যেটা আপনি বলেছেন শাড়ি লুঙ্গিকে রূপান্তরিত করে জাকাত দেওয়া এটা আমাদের দেশের একটা ভুল পদ্ধতি আহ এরপরে মসজিদ দাম বক্সের কথা আপনি আলোচনা করেছেন মাদ্রাসার নির্মাণের কাজে অনেক সময় আমরা জাকাতের টাকা চোখ বন্ধ করে দিয়ে দিই যে না কোন নির্মাণাধীন কাজ অথবা এই ধরনের কালবার্ট অথবা টিউবওয়েল বসাই দেওয়ার কোনো প্রকল্পে জাকাতের টাকা খরচ করা যাবে না এটা আমরা অনেক সময় করে হাফেজদেরকে রমজানের তারাবির বিনিময় অনেক সময় আমরা জাকাতের অংশ থেকে কিন্তু আমরা দিয়ে দিই অথবা আমাদের কাজের ড্রাইভার দারোয়ান অথবা কাজের মেয়ে অথবা ছেলেদেরকে জাকাতের অংশ থেকে দিয়ে মনে করি যে আমি তো আমার জাকাতটা আদায় করে ফেললাম এটাও কিন্তু আমাদের ভুল ঋণ হিসাবে সুদের অংশ অনেক কাজের মেয়ে বা বুয়াদেরকে কি জাকাত দেওয়া যাবে না আমি এক শব্দ বলবো না দেওয়া যাবে না তাদের যে নির্ধারিত মাসের বেতন সেটা তো অবশ্যই একশো পার্সেন্ট দিবেন এরপরে তারা যদি জাকাতের হকদার হয় দেখেন অনেক বাড়ির কাজের মেয়েরাও এমন সচ্ছলতা আছে যে সে জাকাত খেতে পারবে না তো সে যদি জাকাতের হকদার হয় তাকে বলতে হবে এই এক হাজার তোমার বেতন বা পাঁচ হাজার তোমার বেতন আর এই যে পাঁচ হাজার দিলাম এটা কিন্তু তোমার বেতন না এটা আমরা জাকাতের টাকা দিলাম এই জন্য স্মরণ এটা খুব খুবই মানে আমাদের অনেক সময় এটা না জানার কারণে এমন হয় এরপরে আরো এরকম কতগুলো ভুল আছে সেটা আপনি হয়তো বলবেন আমাদের দেশে অনেক সময় যে কারো থেকে কেউ ঋণ নিয়েছে এক লক্ষ টাকা তো মানুষ মনে করে যে আমাকে তো ওই বাহিকে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে তো উনি হিসাব করেন যে আমি তাহলে এক বিশ হাজার টাকা কিন্তু ওনার সুদ দিতে হবে তো উনি ধরে নেন যে আমি ঋণগ্রস্ত হলাম এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা জাকাতের ক্ষেত্রে এই ভুলটা করবেন না ওই বিশ হাজার টাকার লেনদেন তো কমপ্লিটলি অবৈধ তো জাকাতের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো যেহেতু সুদ জি যেহেতু সুদ তো এটা এই ধরনের কিছু ভুল ভ্রান্তি আমাদের আছে জাকাতের ক্ষেত্রে আমরা করে থাকি চমৎকার আলোচনা করেছেন আমাদের সময় খুব সংক্ষেপ আসলে এই ভুল পদ্ধতি গুলো আমাদের দর্শকদের জানার খুবই 
ইচ্ছা ছিল আর আজকে আপনি এই পদ্ধতি গুলো বলে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের সেই ইচ্ছাটা পূরণ করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি চলছে বরকত মাগফিরাত রহমত নাজাতের মাস মাহে রমাদান রমাদান নিয়ে আমরা শুরু থেকে আলোচনা করেছি রমাদানে আমাদেরকে যে কাজগুলো করতে হবে আমরা তো নামাজ পড়ব আমরা তার আবি পড়ব কোরআনের অর্থ করব দান সৎকা করব পাশাপাশি আমরা বেশি করে যেহেতু মাগফিরাতের দশক চলছে আমরা বেশি বেশি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে প্রার্থনা করব দেশের জন্য বিশ্বের মুসলমানদের জন্য নিজের জন্য পরিবারের জন্য সবার জন্য এই ব্যাপারে ইবনে মাজা শরীফের সতেরোশো বাউন্ন নম্বর একটি হাদিস এসেছে সেখানে বলছেন কবুল করে থাকেন পাশাপাশি আমরা হয়তো অনেকে জানি না আবার অনেকে জেনে জানি যে আমাদের আলেম গণ বা মুফাসির গণ মুফতি সাহেব গণ প্রায় এই কথাটা বলে থাকেন যে রোজাদারের জন্য রোজা সুপারিশ করবে কে আমাদের ময়দানে শুধু রোজা নয় রোজা এবং কোরআন উভয়ই রোজাদারের জন্য কে আমাদের ময়দানে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন এ ব্যাপারে মোস্তাদ আহমদের ছয় হাজার ছয়শো আঠাশ তম হাদিসে এসেছে যে আসিয়াম ওয়াল কোরআন কেমতের দিন আল্লাহর কাছে রোজা দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে সুপারিশ করবে রোজা বলবে হে রব আমি রোজাদারকে দিনের বেলা পানাহার এবং কামাচার থেকে বিরত রেখেছি আর সুতরাং আমার সুপারিশ তার ব্যাপারে আপনি কবুল করেন কোরআন বলবে আমি রাতের বেলা তাকে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি আমার সুপারিশকে আপনি কবুল করুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন তোমাদের দুইটা সুপারিশই কবুল করা হলো সুতরাং রোজাদার রোজা রেখে যদি আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারি আল্লাহর কাছে চাইতে পারি আল্লাহর কাছে রোনা জারি করতে পারি আমাদের গুনাহ যদি আমরা মাফ করাতে পারি তাহলে আমরা হবে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যশীল তো আমরা ছিলাম এতক্ষণ আবারও থাকবো আগামীকাল যুক্তরাষ্ট্র সময় অর্থাৎ নিউ ইয়র্ক সময় সন্ধ্যা ছটা ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে আর বাংলাদেশ সময় ভোর চারটা সেহরির পর মুহূর্তে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মাহে রমজানের আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি মাহে রমাদান আপনার জিজ্ঞাসা আজকের পর্বের পর্বটি আমাদের সাথে ছিলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল হজরত আপনাকে এই অনুষ্ঠানে মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য এবং সুচিন্তিত এবং সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য বিভিন্ন মাসালা নিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ